edição da cidade de Indaiatuba para a terceira edição do Future FC. Ah, o evento novo que está vindo nos moldes, cara, que acho que nenhum no Brasil foi, que pelo menos os que a gente foi não, não é nesses moldes. Né, com essa organização, com tudo, e um dos responsáveis por isso é esse moleque aqui. Que, pô, Luquinha, a gente se conhece há um tempão, e, pô, fico o primeiro agradecido se chamar a gente para cuidar das fotos, lá, pelo menos a sua de cima, uma parte das fotos, e foi jornada dupla hoje, por isso que a gente está gravando só no finalzinho, e, meu, o evento veio para arrebentar, né? É, pô, fico muito feliz de estar tá fazendo parte do Future, de estar tá fazendo parte desse projeto, é um projeto que nasceu com uma ideia muito altruísta de resgatar o, o crescimento do MMA brasileiro e eu acho que a gente tem feito isso. Pô, a gente colocou aqui hoje estrelas do esporte que com certeza hoje nas lutas que a gente viu ganharam muita experiência, tanto os que venceram quanto os que perderam, porque a gente criou essa cultura de, pô, o Brasil paga muito pouco, não tem porque fazer luta dura dentro do Brasil. Vou fazer luta dura quando chegar no UFC, quando chegar no evento fora. Aí chega esse ferro, né? Exatamente. E não porque o cara é ruim, mas por, por falta de experiência mesmo. Então, pô, aqui no Future a gente tá pagando uma bolsa melhor, a gente paga em dólar, a gente dá bônus de 500 dólares para cada grande performance. E estamos fazendo evento mensal, trazendo atletas de todo o Brasil, né? A gente teve aí quatro atletas aqui de Indaiatuba, só de 26 atletas. É isso aí, eu ia fazer o um comentário. Tinha Neguinho... Meu, Amazonas, tinha Nordeste, tinha Rio Grande do Sul, tinha Curitiba, tinha, meu, ah. foi Brasil, né, foi Brasil. Ah, no Future 2, veio lutar aqui a New de Furacão, que é de Oiapoque, Oiapoque é a cidade mais ao norte do Brasil, não é? Foi é. Interior do interior do Amapá. E a galera fala de Oiapoque é o Chuí, de ponta a ponta. Então agora eu falo, pô, os atletas de MMA do Chuí, eu quero colocar vocês no Future pra gente falar que teve MMA do, do Oiapoque é o Chuí no Future. Bom, plagiando o Danilo Gentili, queremos vocês aqui. É aí. Não, e pô, agora a expectativa do, dos próximos eventos ainda maior. Na minha opinião, esse foi o melhor card de todos. E na minha opinião também o quarto evento vai ser ainda melhor. Não, e essa é a proposta, né? Pô, a gente no primeiro, infelizmente, a gente não estava aqui. No segundo foi meio de última hora, a gente não conseguiu gravar. E hoje eu falei, não, nem que seja para quando acabar o evento, que já acabou o evento, a gente pegar e gravar para falar um pouco pra galera né, da pegada, o que é isso que, que o MMA no Brasil tem esperança ainda, porque a gente vê um monte de evento, não generalizando, claro, mas um monte de evento meia boca, e vem um com uma estrutura muito boa e, pô, você tá de parabéns. Né? Não, muitas vezes não é nem por maldade, incompetência dos promotores, sim, mas sim, sim. Pelo, pelo estado atual da economia no Brasil, do, de tudo, né? Sim. Então, pô, felizmente o Future então, veio... Você falou, ó, parece até que eu tô só não, criticando, mas... mas eu sei das dificuldades e que ninguém tem dinheiro, esse é o problema. Mérito para todos os promotores, sim. todo mundo que se esforça para fazer um show legal e, pô, felizmente a gente tá aí com uma equipe forte lá de fora, que tá acreditando no projeto, que tá vindo junto e a gente tá com capacidade de dar um show legal para a galera, para os atletas, para os fãs, para todo mundo. Então, pô, vida longa ao Future e vamos para mais 20 edições aí. A meta é fazer pelo menos mais 15 esse ano. Pô, só, só, a gente vai chegar aí na, na, nos próximos. Só um adendo, você comentou de equipe. A equipe que você montou aqui, de cutman, de arbitragem, de staff, meu, isso daí já mostra o que é o evento, né? Só gente de qualidade, gente que, acho que você foi saindo numa peneira, né? O, nesses, nesses anos de história, você foi pegando o que era de mais qualidade, foi trazendo e, pô, e me coloco nisso, viu? Agora eu vou jogar minha modéstia à parte, né? Ah, quem, quem não viu as fotos que o Marquinhos faz no Future, entra no nosso Instagram, no nosso Facebook e não vai se arrepender. Pô, a gente realmente montou uma equipe espetacular aqui, é, que todo mundo conhece minha origem, no Circuito Talent, que pra mim, pô, foi um dos maiores eventos da história do Brasil, então... Eu fico muito feliz de juntar a galera do Talent, uma boa parte da galera de novo, o Tom Munhoz de Anáuncia, a Mayara Pernet, fotógrafa, você que sempre esteve presente. E, é, e aí, com, como você falou, com o passar dos anos, a gente vai conhecendo novas pessoas. Felipe Pamplona trabalha no Fire Relations do UFC, monta aqui a nossa estrutura toda. Então, o cara que tem experiência de trabalhar no Ultimate, trabalhando aqui para o Future. Pô, Jorge Oliveira, meu parceiro nessa caminhada desde o dia 1, o CEO da parada, o cara que realmente fez acontecer. É, pô, o cara acredita no projeto, teve toda a ideia, a votação, a trazer atleta do Brasil inteiro, fazer evento todo mês, por, a, passar as lutas de graça para todo mundo ver no aplicativo, tudo isso é ideia do Jorge, então, pô, méritos totais a ele aí, eu só coloco a mão na massa para fazer o negócio sair. Fico feliz aí dos resultados de terem sido tão bons, não só 
na qualidade do evento, mas no alcance que a gente vem alcançando, né? Pô, todo mundo sabe como é difícil ser independente no meio. É, a gente tem o nosso aplicativo, não vamos para a TV, a gente nem tem interesse em ir para a TV. E é isso, eu, eu fico muito feliz e tenho certeza que o céu é o limite. Se Deus quiser e, e além, né? E o próximo encontro, em abril, dia 19, é em São Paulo, não é? A pergunta que não quer calar, né? É, a gente está finalizando aí alguns acordos, logo menos a gente vai ter grandes novidades, não só para o Future 4, mas para o Future 5, 6, 7, 8 e até, até ali junho, julho, a gente já começa a anunciar também o primeiro Future Internacional, já que já está nos últimos detalhes. Bom, é isso aí então galera, vamos curtir um pouquinho do que aconteceu no evento, sucesso que seja o terceiro de 3 milhões de edições de, de, do, do evento e muito sucesso, Buluquinha. Obrigado, valeu galera da revista Pegada, da TV Pegada, curte aí que o evento foi um show. Aqui do meu lado, um grande campeão da noite, Gustavo Eraque, que fez um lutão, pegou um cara duro, um mexicano e, cara, o cara vem da trocação, tem uma trocação muito dura. Primeiro round até vocês, você ficou trocando com ele, mas aí depois, sei lá, era a estratégia, era essa mesmo, colocar pro chão e manter no chão, dominar ali? Isso, isso, foi depois de três aniversários que não aceitou a luta, ele aceitou, é um cara duro, um cara de ponta, referência no estado de São Paulo. Só que a gente estava bem preparado, a minha estratégia não era só sair na mão com ele, mas como impor nosso jogo e não arriscar. Derrubá-lo, ficar batendo por cima e impor o meu jogo. Bom, estamos no evento que está começando agora, terceira edição do evento. Pô, dá para dá fazer uma brincadeira e ficar um tempinho aqui, não dá não? Ou já tem planos para ir para fora? Sim, sim, a gente tem planos para ir para fora, mas o Lucas é o nosso manager, é o nosso empresário aí que casa as lutas. Estamos preparados para lutar em qualquer evento do mundo, é só ele falar que a gente vai estar preparado e vamos dar show no mundo inteiro. Bom, parabéns, velho. Vai, vai descansar agora e curtir a vitória, né? Obrigado, tamo junto, galera. Os... Para finalizar, esse cara aqui não ganhou, não foi a, a principal luta da noite, mas eu deixei ele por último, porque esse daqui tem uma história especial. A estreia dele foi no primeiro desafio pegada e de lá para cá vem construindo uma carreira show de bola, né, Denis? Primeiro, parabéns, luta dura, né? Primeiro round, o moleque ganhou, no segundo você virou, mas ficou meio equilibrado, aí no terceiro foi para cima e passou a régua, né? Pô, Marquinhos, agradecer a você aí, mano, sempre pela sorte, tem um tempo antes junto aí já, né, você querendo faltar em todos os eventos aí. Quando eu, eu tava aqui no, no meu corner, antes de começar a luta, te vi ali, deu uma alegria, falei, pô, hoje tem foto bonita. <risos> Mas obrigado, Marquinhos, de verdade, meu, eu comecei no, no, no seu evento lá, minha primeira luta, 
é, profissional, foi no seu evento. Pô, da hora, o primeiro desafio é vídeo pegada, né? Você fez, foi meio bagunça, mas foi muito bom. Pô, é da hora o evento, abriu lá, foi a terceira luta do, do seu evento e foi lá onde eu abri meu Shadow. Hoje eu tô com 17 lutas profissional já, mas comecei lá no seu evento. E hoje, hoje graças a Deus, fui um lutão, velho. O cara é um moleque muito duro, aumentou meu nível muito, moleque. Era invicto, moleque duro, treinei pra caramba, porque eu sabia que o moleque era casca. E aí foi o que deu, né? O primeiro round eu perdi, o segundo eu equilibrei, o terceiro eu consegui dar uma, uma, uma desvantagem bem grande nele. Graças a Deus consegui a vitória hoje aqui nesse grande evento, né? Pô, não, o evento gigantesco, né? Muito legal. Com proporções mundiais, né? Porque é internet, é, é aplicativo, é tudo. E você tá de volta para São Paulo? Tô indo de volta para São Paulo agora, tô indo de volta. É, na verdade, eu, eu venho de duas lutas, né? Eu lutei na Finlândia há um mês atrás, aí já emendei dieta para lutar aqui de novo, que é uma oportunidade muito grande, né? Lutar nesse evento que promove a gente para fora. E agora eu vou dar uma descansada de um mês com a minha família lá em Alagoa, dar uma descansada para voltar com tudo já. Beleza, bom descanso então, aproveite por nós lá, pega uma prainha boa. Alagoas, terra do AD também, seu conterrâneo. E finaliza aí, manda um recadinho pra galera. Poxa, mandar um abraço aí pra toda a galera de Colônia, Leopoldini, minha cidade lá em Alagoas, que tava ligado aí no, no futuro aí. Pô, galera, obrigado pela torcida, tamo junto sempre aí. Os. Bom, galera, é isso, mais um Pra Conta. Siga nossas redes sociais, se inscreva no canal, dá um likezinho aqui que também é importante. Instagram, Facebook e aqui no YouTube é tudo Revista Pegada, é só procurar e seguir a gente. Os... Quer, as me... Quer as melhores fotos por aí? Marquinho aqui, Revista Pegada, as melhores fotos que tem de evento de MMA, galera. Valeu. Aí, fica a dica. Os... Estamos na cidade de Ubatuba. Ubatuba, bem que eu, bem que eu queria isso aí, Ubatuba. Da terceira edição do Future FC MMA 3... Botão Cold, Cold, que eu enrolei todo, vamos de novo.